আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাইকে স্বাগত জানাই শুরু করছি আজকের ভিডিও আমার অনেক ভিউয়ার্স জানতে চেয়েছিলেন ভাইয়া কিভাবে রোমানিয়া ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসতে পারি এবং আসার পরে রোমানিয়াতে যদি কাজ করি তাহলে কত টাকা স্যালারি হবে তো আজকে পুরো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে এমবেসি ফিস করবেন ইত্যাদি নিয়ে তো প্রথমে বলে রাখি রোমানিয়াতে কিন্তু বর্তমানে ওয়ার্ক পারমিট হচ্ছে দয়া করে সবাই পুরো ভিডিওটি দেখবেন তাহলে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই টকবেন না আর আমার ভিউয়ার্সদের প্রতি একটা অনুরোধ রইল ভিডিও দেখার পরে অবশ্যই কমেন্ট আপনাদের মতামত জানিয়ে দেবেন তো রোমানিয়া হচ্ছে এমন একটি কান্ট্রি যেখানে যদি ওয়ার্ল্ড যে জরিপ করেন সেক্ষেত্রে দেখবেন যে খুব কম সংখ্যক লোক বেকার থাকে যেমন কানাডা কানাডাতে ফোর পাই পার্সেন্ট এরকম বা অস্ট্রেলিয়াতে ঠিক সেরকমই দৌড়তে পারেন যদিও রোমানিয়া খুব বেশি উন্নত না কিন্তু আপনারা জানলে অবাক হবেন রোমানিয়াতে বেকারত্বের হার কিন্তু অনেক কম ফোর পয়েন্ট এইট জিরো পারসেন্ট তো সেক্ষেত্রে ফরেনারদের জন্য কিন্তু জবের কিন্তু জবের অনেক সুযোগ থেকে যায় বিশেষ করে আমরা বা যারা বাঙালিরা আসতে আসতে চায় তারা অবশ্যই আসতে পারেন এবং সেখানে জব করতে পারেন তো রোমানিয়াতে রোমানিয়ার যে জিডিপি আছে সেটা অত্যন্ত ভালো টেন ডলার সামথিং তো রোমানিয়াতে যদি আপনারা আসতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ওয়ার্ক পারমিটে আসবেন বিজির বিষয়ে না আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি যেহেতু বিজির বিষয়ে খুব একটা কেউ আসতেছে না তারপরেও হয়তো দালালের কোনো স্কোপ নিয়ে নিবে যাই হোক ওয়ার্ক পারমিট কীভাবে নেবেন এবং ওয়ার্ক পারমিটটা কীভাবে চেক করবেন কীভাবে রোমানিয়াতে আসবেন পুরো বিষয়টা আপনাদেরকে বলতেছি তো প্রথমত হচ্ছে অনেকে আবার প্রশ্ন করেন ভাইয়া যে অনলাইনে কিন্তু রোমানিয়ার ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যায় কি না বা রোমানিয়াতে যদি আমি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অনলাইনে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি আমি আসতে পারবো মূলত ভাইয়া কথা হচ্ছে দুইটাই একটা হচ্ছে হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে না কারণ যারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন তারা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু ওয়েল এডুকেটেড মানে সুশিক্ষিত অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষের দরকার হায়ার এডুকেটেড যারা তাদের জন্য কিন্তু অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করে আসলে সমস্যা হবে না যেমন আইটি সেক্টর আছে কল সেন্টার আছে বিভিন্ন সেক্টরে আপনারা জানেন ইউরোপের বেশ কিছু দেশে কিন্তু আপনি জব করতে পারবেন সেক্ষেত্রে তারা যদি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে তাহলে অনলাইনে ইন্টারভিউ নিবে আসতে পারবে আসতে পারবে কিন্তু মূলত কিন্তু আমাদের দেশ থেকে যারা আসেন তারা ফুড কোম্পানি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি এরকম ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা কিন্তু অবশ্যই জানে যে এরকম লোকের কিন্তু আমরা ইন্টারভিউ ফোনে নিতে পারবো না বা এরকম লোক যদি মনে করেন আপনার অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে তাহলে তারা রেসপন্স করবে না কারণটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু একজন লোক যখন ওয়ার্ক করতে যাবে অবশ্যই হায়ার এডুকেটেড থাকতে পারে হায়ার এডুকেটেড আপনার যদি কোনো সার্টিফিকেট বা এরকম থাকে আর আপনি ইন্টেন করেন যে আপনি এরকম জব করতে পারেন বা আপনি ইন্টারভিউ দিতে পারেন তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন অন্যথায় অ্যাপ্লাই করাটা বিতা আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা এদিকে ট্রাই না করাটাই বেটার আমার কথা হয়তো অনেকে রাগ করতেছেন কিন্তু অন্যভাবেও কিন্তু আপনি ওয়ার্ক পারমিটটা কালেক্ট করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যদি আপনার কোনো নিজের লুক থাকে আপনার বাই ব্রাদার আত্মীয় স্বজন এরকম যদি কেউ থাকে তাহলে আপনি তার মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিটটা আনতে পারেন আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে দালালের মাধ্যমে বা এজেন্সির মাধ্যমে আপনার চুজ আপনি আনতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আমি একটা কথা এখানে যুগ না করলে হচ্ছে না মনে করেন আপনার ইউরোপের যে ওয়ার্ক পারমিটগুলো বের হয় তার খুব কঠিন প্রসেসের মধ্যে কিন্তু রোমানিয়ার ওয়ার্ক পারমিটও যখন একজন মানুষ একটা কোম্পানি সরি একটা কোম্পানি যখন একটা কোম্পানি ওয়ার্ক পারমিট বের করবে তখন তাকে দেখাতে হবে যে আমি লোকালি কোনো এমপ্লয়ি পাচ্ছি না আমার এখানে জব করার জন্য সেক্ষেত্রে আমাকে ফরেন থেকে আনতে হবে তো এই এই যে ঝামেলাটা এটা কিন্তু অনেকে নিতে চান অনেক কোম্পানি নিতে চান আপনি অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু আপনাকে তারা ওয়ার্ক পারমিটটা দেওয়ার জন্য ইচ্ছুক হবে না কারণ অনেক ঝামেলা আছে সেক্ষেত্রে যদি আপনার আপনার লোক ওখানে থাকে আর সে ওই ঝামেলাগুলো কোম্পানির সাথে কন্ট্যাক্ট করে যে সে ওইগুলো বেয়ার করবে তো কোম্পানি কিন্তু দিতে রাজি হয় যেহেতু তাদের কোনো কষ্টের কোনো কারণ নেই জাস্ট তারা প্রচেষ্টা করলো আর বাকিটা আপনার বাই থাকুক বা অন্য কেউ থাকুক বা এজেন্সিরে যদি আনে তারা এটা হ্যান্ডেল করে সেক্ষেত্রে আপনি এইভাবে কিন্তু আনাইতে পারেন আপনার যদি আত্মীয় স্বজন থাকে বাই থাকে তা আপনার আনাইলে যদি আনতে পারেন তাহলে আপনার 
বেশি টাকা খরচ হবে না সব মিলিয়ে হয়তো দেড় লক্ষ টাকার মতো ওয়ার্ক পারমিশন খরচ হবে আপনি রুমানিতে যেতে পারবেন না যদি আপনি দালাল বা এজেন্সির মাধ্যমে নেন সেটা তাদের উপরে ডিপেন্ড করে কেউ দশ লক্ষ কেউ আট লক্ষ এরকম চায় অনেকে আবার চার লক্ষ ছয় লক্ষ ছয় লক্ষ চায় কিন্তু চার লক্ষটা হচ্ছে দালাল কোনো সময় আপনাকে এত কম টাকা নেবে না আপনি যদি এই ধরুন দালালের কাছে প্রতারিত হন আমি বলতে পারতেছি না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু কম ভ্যালু দিয়ে মানুষের কাছ থেকে অ্যাডভান্স পঞ্চাশ হাজার বিশ হাজার টাকা উঠিয়ে নিয়ে এটা হচ্ছে তাদের একটা ট্রাপ টাকা টাকা নেওয়ার জন্য একটা ট্র্যাপ তো আমি সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা দালালের মাধ্যমে যদি যান আপনারা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু খুব কেয়ারফুলি প্রসেসিংটা করবেন সেক্ষেত্রে দুই তিনটা প্রসেস আপনাদেরকে অবশ্যই ফলো করতে হবে একটা প্রসেস হচ্ছে যখন দালালের মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিট দেবেন আপনি অবশ্যই অ্যাডভান্স কোনো টাকা দেবেন না বিচার পরে টাকা দেবেন আর প্রসেসিংটা হচ্ছে আপনারা ওয়ার্ক পারমিট আসার পরে যদি আপনি ইংলিশ ইংরেজিতে ভালো থাকেন বা ইউরোপিয়ান কোনো কান্ট্রিতে আপনার কোনো লোক থাকে তাহলে তার মাধ্যমে আপনি কোম্পানির ঠিকানাটা আপনি আপনার যে ওয়ার্ক পারমিটে লেখা আছে ওইখান থেকে আপনি নাম্বার দিয়ে তার মাধ্যমে কথা বলতে বলাতে পারেন বা আপনি ফোন দিয়ে বা ইমেইলে কথা বলতে পারেন তাদের সাথে আর আরেকটা হচ্ছে যদি আপনি এভাবে কথা বলতে সক্ষম না হন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই একটা বিষয় হচ্ছে এখানে অনেকে জেনে শুনে কিন্তু প্রতারিত হয় আর রুমানিয়ার এম্বাসি কিন্তু আমাদের দেশে নাই ইন্ডিয়াতে যেতে হয় আর ওখানে যাওয়ার পরে কিন্তু আপনি এম্বাসিটা সরাসরি ফেস করবেন যাতে দালাল কোনো অবস্থাতে যদি বলে না আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিরিক্ত দিলে আমি ওয়ার্ক পারমিট আনাইতে পারবো আমাদের এম্বাসি কন্ট্যাক্ট আছে আসলে আসলে এম্বাসি কেন কন্ট্যাক্ট বলতে কোনো কিছু নাই যদি আপনি ওয়ার্ক পারমিট সঠিক হয় অবশ্যই ভিসা দেবে তো সেক্ষেত্রে তারা একটা স্কোপ নিয়ে এম্বাসি কন্ট্যাক্ট করে নেবে এরকম ইয়ে করে এম্বাসি কন্ট্যাক্ট বলতে কিছু নেই এম্বাসি কন্ট্যাক্ট কিন্তু হয় না একটা দালালে একটা সুযোগ নিয়ে তো আপনার অবশ্যই অবশ্যই কেয়ারফুল থাকবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আর ফাইলটা অবশ্যই আপনাকে এমবিসি থেকে সরাসরি অ্যাকসেপ্ট করতে হবে রিসিভ করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউর ধরে নিতে পারেন তারপরে আপনি যখন ডেট নেবে ডেটটা কিন্তু অনলাইনে চেক করার একটা উয়াস আমি আরেকটা ভিডিও তৈরি করব কীভাবে ইউরোপের দেশগুলোর ডেট চেঞ্জ দেখবেন বা ইত্যাদি কীভাবে ভেরিফাই হবেন অবশ্যই ডেট দেখে কিন্তু আপনি ভেরিফাই হতে পারবেন না আপনি বিষয় পাওয়ার পরে আপনি যে এমবিসিতে বিষয় পেয়েছেন ওই এমবিসিতে আবার কোনোভাবে যোগাযোগ করতে পারেন সমস্যা নেই কনসুলেট সেকশন আছে যে আমার বিষয়টা সঠিক আছে কি না এ বিষয় নিয়ে আপনি আপনার কোনো লোকের মাধ্যমে বা আপনি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন দেখতে পারেন স্পেশালি আপনি থাকতেই হবে যাই হোক এই হচ্ছে মোট প্রসেস আর এখানে বেতন হচ্ছে রোমানিয়ান যে টাকা আছে সেটা হচ্ছে রোমানিয়ান লিউ সেই টাকায় তো সেই হিসাবে কিন্তু সর্বনিম্ন স্যালারি হচ্ছে উনচল্লিশ লিউ তো আমি একটা হিসাব করে দেখেছি যদি মাসে কেউ বিশ দিন কাজ করে এইট আওয়ার আট ঘন্টা করে তাহলে তার পার মান্থ সর্বনিম্ন স্যালারি এক লক্ষ বিশ হাজারের মতো পড়ে স্যালারি ভালো আছে যদি আপনি কাজ করতে পারেন অবশ্যই যদি আপনার দালাল প্রতারণা না করে অনেকে আবার করে কি একটা কোম্পানির সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে যদি আমি তোমার ওখানে কোনো লুক দেবো না কিন্তু আমাকে শুধু ওয়ার্ক পারমিট দেবা তো সেক্ষেত্রে আপনারা বুঝে শুনে আসবেন যদি আপনাদের কোনো উদ্দেশ্য থাকে এখানে থাকবে না তাহলে আসতে পারে যদি প্রপারলি ওয়ার্ক করার ইচ্ছে থাকে তাহলে কোম্পানির সাথে অবশ্যই ইমেইল বা ফোনে যোগাযোগ করবেন যে আপনি কি আপনারা কি আমাকে এই ওয়ার্ক পারমিটটা দিয়েছেন আমি কি এসে কাজ করতে পারবো সেক্ষেত্রে আপনারা এই স্কোপটা নিতে পারেন তো যাই হোক আমি হয়তো আশা করি আপনাদেরকে একটা বেসিক ধারণা দিতে পেরেছি জানি না আপনাদের কেমন লাগবে অবশ্যই আপনাদের মতামতটা ইনবক্স কমেন্টে জানিয়ে দিবেন আর যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর স্পেশালি যে কথাটা হচ্ছে অনেক দালাল আছে আমার চ্যানেলে রিপোর্ট মারে বা বেড কমেন্ট করে আপনারা যদি লাইক কমেন্ট না দেন তাহলে কিন্তু আমার চ্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর আপনাদেরকে আমি আপডেট দিতে পারবো না আর বিশেষ করে যারা বেড কমেন্ট করে তারা অবশ্যই অবশ্যই দালাল দালাল অন্য কোনো কিছু না সাধারণ মানুষ কখনো বেড কমেন্ট করবে না কারণ আমি এমন কোনো ইনফরমেশন দিচ্ছি না আপনাদেরকে যে যার দ্বারা আমার কোনো স্বার্থ হাসিল হচ্ছে হয়তো আপনাদের কিছু উপকারে আসবে নাও আসতে পারে হয়তো আমার জানার ভুল থাকতে পারে কিন্তু আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম